ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೋಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅವರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೋಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಈ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ವಸ್ತು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೂನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ರೈಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೆ ರೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ನಾನು ಶುಗರನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಬಂತು ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ರುಪೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೋಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ 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 ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಟನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದಾಗಿರಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಿಂಬಾಬೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಡತನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪೆನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಹಣನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಪೆನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಬ್ಬರು ಜನರ ಹತ್ರನೂ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರನೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆ ಜಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇವ್ನ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇವ್ನ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆತಂದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ನ ತೊಗೋತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ನ ತೊಗೊತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಭೂತಾನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾತಂದರೆ ಭೂತಾನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೊರಗಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗಿರಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ರೀ ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ದಡತನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾನಾಂತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಟೋಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಣ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಪ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ